Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Bihi nasta'in wa salatu wa salamu ala rasulihi al-amin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma syurah lana sadurana wa yassir lana umurana Wa ahlul unqadata min al-sinatina yafqahu aqwalana Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla Wa anta taj'al hazna ila syi'ta sahla Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakiha Anta khayru man zakaha Anta waliyuha wa maulaha Bismillahi al-shafi, bismillahi al-kafi, bismillahi al-mu'afi بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أمين أمين رب العالمين حدثنا قطيبة بن سعيد وعلي بن حجير قال حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء أن أبيه أن أبي غير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مل هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار هذا حديث صحيح رواه إمام مسلم يا مبعجة تون الإمام صف كبيبنا المسجد فرع الإمام فرع ساتيزة تون تون غرو دتو دتين هجي هجاه مسلمي مسلمات yang meliakan Allah subhanahu wa ta'ala Bapak-bapak semua Kita doakan agar semuanya dalam Rahmat dan kasih sayang Allah Dan Allah ta'ala pelihara kita Di dunia dan di akhirat Khususnya kita berada dalam uh, Ujian Covid-19 Dan kita di peringkat endemik eh, endemik uh, Sudah di peringkat akhir Dan kita selangor Kuala Lumpur Fasa 4 lah Fasa sempat lah Tapi kita jemaah ni Kurang fasa nampak ni <laughs> eh? Ramai balik kampung kan? ni Minggu pertama cuti Ramai rentas negeri InsyaAllah masjid di kampung-kampung penuh tu Ramai yang balik <coughs> Mudah-mudahan Baik tajuk pagi ni sangat berat Iaitu muflis akhirat Tajuk pagi ni sangat berat Muflis akhirat yang ni kita nak samuk milir rasul ni esok dosa nak samuk milir rasul kita nak tengok wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang muflis akhirat hadis yang saya bacakan tuan-tuan ni sangat panjang hadis ni tapi intipatinya sangat mudah ustaz panjang sangat hadis ni ni 3 hari 3 malam ni tak habis nak syarah ni kan dengan matannya kan dengan rawinya kan <laughs> Tapi intipatinya sangat mudah. Intipatinya adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bawalah pahala sembahyang banyak macam mana sekalipun ke akhirat. Bawalah pahala puasa banyak macam mana sekalipun ke akhirat. Bawalah pahala haji, pahala umrah, pahala zikir, pahala baca Quran, banyak macam mana sekalipun ke akhirat. Tetapi bersama dengan kita kita bawa juga ke akhirat ada lima jenis dosa ada lima jenis dosa kita bawa sama-sama juga ke akhirat 
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelima-lima dosa ini akan memakan dan memamah habis pahala sembahyang kita. Akan memakan dan memamah habis pahala puasa kita. Akan memakan dan memamah habis pahala haji dan umrah kita. Akan memakan dan memamah habis pahala amal soleh kita. Akhirnya kita ingat kita ke syurga Allah. Tidak. Kita dihumban ke neraka jahannam. Sebab tu jangan duk sibuk jaga semayang semata-mata. Jangan duk sibuk banyak buat ha, puasa semata-mata. Jangan duk sibuk baca Quran, banyakkan sikit semata-mata. Bukan kita larang. Setengah orang tu dia rasa, oh tak apalah aku semayang jaga dah. Aku ni puasa sunat, Senin kami, Senin kami. Okey dah. Haji Umrah, ha, tiap-tiap minggu pergi. Amboi, tiap-tiap minggu. <laughs> Tapi ada lima jenis dosa dia tak jaga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hebat macam mana sekalipun pahala amal solehmu, pahala amal ibadahmu, tapi ada lima jenis dosa ini kamu tidak hirau, kamu tidak peduli, maka kelima-lima dosa ini akan mengheret kamu akhirnya ke neraka jahanam Allah. Itulah intipati hadis ni. Yang sangat menggerungkan kita. Sebab ramai kita ni nak jaga amal ibadah. Betul tak? Betul lah di hujung usia ni lagi lah kita jaga amal ibadah ni Kan? Takutlah ustaz nak kembali kepada Allah ni Nak kena banyakkan semayang Nak kena banyakkan baca Quran Tak apalah, bagus lah Tapi lima jenis dosa tu kita nak kena ambil hirau Dan insya Allah pagi ni kita akan bincang lima jenis dosa Yang akan memakan dan memamah habis pahala amal soleh kita Yang tu kita takut Sebab tu dia sebut bijak sini Dan bijak sana Ha, bijak sini dan bijak sana Di sini, di dunia pun kita nak kena bijak Di akhirat pun kita nak kena bijak ha, Sebab tu kita nak buat amal soleh, amal ibadah pun Kita nak kena tengok juga ha, Sebab Nabi SAW pesan kepada kita Bashiran wa nadhira Aku datang dengan dua, dua risalah Iaitu risalah, risalah duka cita Dan risalah suka cita ha, So Nabi ni bawa dua-dua risalah Risalah suka cita pun dia bawa Iaitu syurga Risalah duka cita pun dia bawa Iaitu neraka jahannam Jadi nak sambung dengan Rasul Nak sambung dengan Al-Hijrah Nak sambung dengan Isra' Mi'raj Bukan kita marah Tapi yang paling pentingnya adalah Setiap wasiat Nabi SAW Kita dengar Kita hayati Dan kita buat semampu mungkin eh? Baik tuan-tuan apa yang saya nak sebut dalam kuliah subuh pada hari ini adalah Kita jaga hubungan dengan Allah Habla min Allah Tapi kita lupa nak jaga hubungan dengan manusia Habla min nas Habla min Allah Semayang, puasa, haji, zakat, zikir, Quran Kita buat belakang Tapi habla min nas Hubungan manusia kita tak jaga Kata Nabi Dosa dengan manusia inilah Yang akan mengheret kita ke neraka jahannam yang disebut sebagai bab mu'amalat mu'amalat ni maksudnya hubungan sesama manusia tak kira dengan orang bukan Islam atau dengan orang Islam dua-dua kita kena jaga kita ingat tak apalah ustaz dengan orang Islam saja tidak hubungan dengan manusia bermaksud orang bukan Islam pun kita kena jaga dengan orang Islam pun kita kena jaga contoh berhutang dengan orang bukan Islam Tetap kena bayar Tak apa Ustaz, dia orang bukan Islam Siapa kata tak apa? <laughs> dia manusia Sebab tu kadang-kadang kita lupa nak melihat Keindahan Islam itu Dipamerkan kepada orang bukan Islam Hutang tak bayar Yang nampak tak cantiknya Islam lah Alah orang Islam hutang bayar pun tidak Jadi Islam tu nampak hodoh Islam tu nampak tak sempurna Sebenarnya bukan Islam Penganuknya tu ha, Ni kadang-kadang tuan-tuan eh. Baik kita tengok hadis ni eh. Tak sempat bagi ni ni Tapi tak apalah Sekadar sempat aja. Apa lima dosa ni Suatu hari Nabi SAW bersama dengan sahabat Duduk sembang-sembang dengan sahabat tu Nabi tanya Atadru naman ilmu flis Tiba-tiba Nabi tanya Duduk Kalau kita bagi-bagi kan Duduk kedai kopi Duduk penjuru masjid Nak sembang-sembang Tiba-tiba pengurusi majlis tanya Eh pengurusi masjid tanya 
Kita nak prefer apa pagi ni? Ha, tu dia kan. Nabi tanya, "Atadru namanil muflis?" Eh, sahabat-sahabatku, kamu tahu tak orang muflis? Tiba-tiba Nabi tanya, "Kamu tahu tak orang muflis? Atadru namanil muflis?" Dalam istifham, dalam bentuk pertanyaan. Lalu sahabat ni dan Nabi tanya sallallahu alaihi wasallam. Lalu sahabat jawablah, "Qalu Qalu tu maknanya plural, jamak. Ramai-ramai duk menyampuk lah Dan Nabi tanya Ini menyampuk, ni menyampuk, ni menyampuk Qalu ha, Kami semua ni Jawab lah dan Nabi tanya kan Al-muflisu fina Man la dirhama lahu wa la mata' Ya Rasulullah Orang muflis yang kami duk paham-paham lah Kalau kita ya Orang muflis Yang kami tahu lah ya Rasulullah Man la dirhama lahu Orang ni orang tak ada diram Yang ni tak ada duit lah Wala mata' Dan juga tak ada harta Tak ada kekayaan Tak ada kesenangan Tak ada kemewahan Duit tak ada Harta tak ada Duit tak ada Papa ke dana Pada kami Muflih lah ya Rasulullah Jadi Nabi SAW Tak kata salah Betul lah Yang kita duduk faham kan Orang tak ada harta ni orang muflis lah Orang bankrupt lah Betul lah Itu fahaman kita pun Sebab tu kita Jaga sangat harta kita ha. Kita cari harta kita Alhamdulillah Cuma pada pandangan hukum syarak Yang kita nak mengaji pagi ni Muflis dunia sahaja ke yang kita takut Bankrupt dunia sahaja ke yang kita risau Yang tu Nabi nak bagi tahu ni Muflis ni ada dua Muflis dunia dan muflis Akhirat Lalu bila jawab macam tu Nabi pun tak kata salah Nabi jawab baliklah kepada sahabat Faqalan Nabi sallallahu alaihi wasallam Lalu Nabi jawab Innal muflisa Sesungguh-sungguhnya Orang yang muflis Min ummati Di kalangan ummatku Nabi spesifik kepada umat Umat dia lah Yakti yaumal qiyamati Mereka datang ke hari kiamat Bisolatin Membawa pahala sembayang yang sangat-sangat banyak Yang ni kita takut Nabi sebut ni Orang yang bankrupt tu Orang yang solat Eh ya Allah Kita lah orang yang solat Akulah tu Kita jaga sembayang Datang surau Datang masjid Sonat buat Qabliyah bak dia Malam pula bangun Qiyamun lai Eh akulah tu Kenapa boleh jadi Muflis ni Ayah ni kita nak kena mengaji Ada masalah dengan semaya aku ke Baca tak kena ke Tak, tak ada tamak ninah ke Wuduk tak sempurna ke Yang ni kita takut Begitukah pandangan kita ni Sebab kita orang yang jaga semaya Memang takutlah kita Tuan-tuan Orang semayang boleh bankrupt di akhirat Orang tak semayang Bayangkanlah orang yang jaga semayang pun boleh bankrupt di akhirat Orang yang tak jaga semayang Inna lillah wa inna ilaihi rajim Gedebek kita Kadang-kadang tak nak semayang Tak apa semayang Kan Tak buat pun tak apa Yang penting banyak sedekah Kan? Wasiyamin Dan orang juga Orang ni juga di akhirat nanti Bawa pahala puasa yang banyak Asriyam Asriyam ni Kualiti puasa yang bagus tu Dia, du, dia ada dua As-Sawmun Alif, Lam, Sot Waw eh, As-Sawmun ah. As-Sawmun Min Satu lagi Asriyam Alif, Lam, Sot Ya, Alif, Min yang Quran na asriyana bukan as-saumun. Kalau kita mengaji tafsir, tuan-tuan nanti kalau ada ustaz tafsir, tuan-tuan tanya. Apa beza asriyan dengan as-saumun? Yang Quran na as-saum bukan asri uh, yang uh, asriyan bukan as-saum. Kutiba alaikum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum. Yang naknya As-siyam 
Asia ni bermaksud kualiti puasa yang sangat-sangat baik dan dia juga boleh muflis di akhirah wa zakatin dan orang ni juga datang ke akhirah bawa pahala zakat zakat ada dua jenis zakat fitrah, zakat harta zakat fitrah, zakat atas tubuh badan pun dia bayar dia jaga, dia tunai satu lagi zakat harta zakat harta ada sembilan jenis zakat simpanan, zakat pendapatan zakat pertanian, zakat perniagaan zakat pelaburan zakat peternakan zakat emas, zakat perak dan zakat KWSP zakat harta pun dia jaga nanti kita mengaji bak zakat belum sampai lagi dajuk zakat ni tuan bila mula bayar zakat pendapatan apakah kena kubur zakat pendapatan yang sebelum ni katakanlah kita baru bayar zakat pendapatan umur 40 semasa kita mula kerja umur 20 umur 25 kita dah mula bayar zakat pendapatan ke tidak oh tak bayar ustaz saya rasa saya baru mula bayar zakat pendapatan umur 40 umur 45 habis itu mula-mula kerja dulu kalau kerja umur 18 kalau kerja umur 20 kalau kerja umur 25 kenapa tak bayar zakat pendapatan Oh tak ada orang bagi tahu pula Ustaz. Dan saya dengar zakat pendapatan ni khilaf. <laughs> Jadi saya ambil pendapatan tak payah bayarlah zakat pendapatan eh pendapatan pula pendapatan. Ha <laughs> nak mengaji pula zakat pendapatan, zakat simpanan. Ha zakat emas. Ustaz isi saya ada emas. Berapa gram? 150 gram, 200 gram, 500 gram. Tapi isi saya tak pakai yang pakai anak saya siapa kena bayar zakat ustaz saya ulangi sekali lagi isi saya ada zakat ada emas emas perhiasan berapa gram? 500 gram atau sekilo lah 1000 gram <laughs> sekilo 1000 gram tapi isi saya tak pakai emas tu dia bagi anak dia pakai dia bagi adik dia pakai dia bagi mak dia pakai dia bagi kakak dia pakai habis tu yang kena bayar zakat siapa? Ha, ustaz tanya ustaz jawab <laughs> itu buat zakat banyaklah cerita zakat ni tuan-tuan nak ceritanya orang ni orang yang datang menghadap Allah bawa pahala zakat Nabi nak cerita orang ni jaga ba'amal ibadah tetapi Nabi bagi amaran walaupun orang ni jaga ba'amal ibadah jaga ba'amal soleh dia datang ke akhirat membawa lima jenis dosa qad syatama hadha وقذ فهذا وأكل مل هذا وصف كلام هذا وضرب هذا نبي سبوع سبيسيفي ده هذا 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 dia bawa lima jenis dosa dan kelima lima dosa ini dosa dengan manusia apa dosa yang pertama yang menyebabkan pahala semayang, pahala puasa, pahala haji dimamah dan dimakan di akhirat yang pertama dosa lidah hmm. Tuhan yang semayang oh lidah tak jaga Tuhan yang pergi haji oh lidah jahat Tuhan yang banyak sedekah oh suka fitnah orang celah orang aib orang adu domba jatuhkan marwah orang hina orang fitnah orang bahaya lidah ni sangat bahaya kita rasa biasa je lidah ni ustaz tak bertulang ha, memang tak bertulang tapi kena dia habis kita tuan-tuan ni dosa lidah ni dosa dengan manusia ya? bagaimana nak tahu buat dosa lidah dosa lidah tidak akan diangkat dengan istighfar dosa lidah tidak akan diangkat dengan solat sunat taubat kadang-kadang saya pelik dengan ustaz-ustaz minta maaf lah ini recording ya recording 
Saya pelik dengan usah-usah mengajar Perbanyakkanlah istighfar Perbanyakkanlah solat surat taubat Insya Allah Allah maha pemurah maha penyayang Eh saya rasa ya Allah Betul lah tu Nak nak taubat itu keedah dia Tapi kalau tak bayar hutang Tidak akan diangkat dengan istighfar Betul tak? Kenapa tak bayar hutang saya? Kejap-kejap saya nak istighfar Bank mari nak tarik kereta Tak bayar 6 bulan Datang 2-3 orang gangster Kejap, kejap, kejap Saya nak solat sunat taubat <laughs> Saya geram kadang-kadang Istighfar Solat sunat taubat Bukan syarat sah kepada taubat Itu kaedah nak bertaubat Itu metod wagi Metod untuk kita mengisafi Menyesali kesalahan kita sebab tu istighfar astaghfirullah alazim ampunkanlah dosaku ya allah astaghfirullah alazim maafkanlah dosaku ya allah itu bukan syarat sah kepada taubat saya selalu sebut kita sembahyang kita langgar rukun sembahyang kita langgar syarat sah semayang Sah tak semayang? Tak sah Kita puasa Kita langgar rukun puasa Kita langgar syarat sah puasa Sah tak puasa? Tak sah Kita pergi haji Kita pergi umrah Kita langgar rukun haji Kita langgar syarat sah umrah Sah haji umrah? Tak sah Kita tahu baik Tapi kita tidak sempurnakan syarat sah taubat maka taubat kita tidak akan diangkat oleh Allah syarat soh kepada taubat tuan-tuan buka kita riyadus salihain karangan imam nawi rahimahullah ta'ala tuan-tuan buka kitab tu lah banyak masjid duk bicara kita riyadus salihain nah, tak apa lah buka kitab tu dalam masjid syafi'i mana kata imam nawi rahimahullah ta'ala barang siapa yang bertaubat dan dia tidak menyempurnakan syarat sah kepada taubat maka taubatnya tertolak Ya Allah Ustaz saya ingat saya dah taubat Ya Allah Ustaz saya ingat saya dah bukan itu pentingnya ilmu sebenarnya pentingnya ilmu pentingnya kuliah ilmu pentingnya majlis ilmu sebab tu ayat pertama turun ikhra' Ikhra' maknanya bacalah Bacalah bermaksudnya knowledge Knowledge is fundamental Ayat pertama tak turun semayang lah Ayat pertama tak turun puasa lah Ayat pertama tak turun jihad lah Ayat pertama turun knowledge Sebab semayang tempat ilmu tak sah Puasa tempat ilmu tak sah Mani wajib tanpa ilmu tak sah juga. Mani wajib tak sah habis ya masalah. Habis seluruh amal ibadah masalah. Jadi tuan-tuan, syarat sah taubat dosa dengan Allah tiga. Syarat sah taubat dosa dengan manusia empat. Ni dosa lidah ni syarat sah taubat dosa dengan manusia berapa syarat sah taubat dosa dengan manusia empat kita tak sempurna mana-mana rukun dan syarat sah kepada taubat ini ada empat dosa dengan manusia maka taubat kita tertolak dan tidak akan diangkat oleh Allah tuan-tuan boleh buka juga fatwa yang berhormat senator Dr. Zulkifli Al-Bakri dulu dia jadi mufti Tuan-tuan tengok fatwa dia tentang taubat Dia juga menyokong pendapat Imam Nawawi Kata beliau Mana-mana hamba Allah yang bertaubat Dan tidak menyempurnakan syarat sah kepada taubat Maka taubat tidak akan diangkat oleh Allah Sebab tu bila kita nak taubat Kita nak kena tahu Aku taubat dosa dengan Allah Atau aku taubat dosa dengan Manusia Tengok hadis Nabi Ba'lidah Innal abdah 
يتكلموا بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب متفق عليه tak usah banyak-banyak lah kita buat balik benda-benda yang mudah-mudah je hadis Nabi ni sangat keras bak dosa lidah kata Nabi seseorang hamba yang berbicara yang berkata-kata yang bercakap-cakap dia tak fikir baik buruk maya tak bayar nafiha dia tak fikir baik buruk ikut sedap lidah dia je nak kata orang nak umpak orang nak kutuk orang nak fitnah orang nak aib orang nak celah orang dia sedap dia je kata Nabi disebabkan lidah ini dia boleh dihumban ke neraka jahannam jaraknya lebih jauh daripada timur dan barat dalam neraka jahannam ni tidak disebut dalam hadis ini jarak timur dan barat tapi kerana lidah ni dihumban ke neraka jahannam lebih jauh daripada timur dan barat Hadis ni muttafaqun alaih ni Bukhari dan Muslim Integriti hadis tak ada isu Ya Allah Ustaz Bahayanya lidah Ittaqun namimah Fa inna sahibaha La yastarah min azab Al-qab Pelihara dirimu daripada Mengumpat kerana si pengumpat tidak akan rehat daripada azab kubur lidah belum di akhirat belum di badan masyar di alam barzah tak rehat tak boleh nak rehat disiksa dalam dalam kubur tak boleh nak rehat dosa apa ni dosa mengumpat dosa lidah <tuh> kawan saya Ayah dia ni Kawan saya Kawan dengan dia lama dah Dia baru cerita Baru ni lah Kebetulan kita sembang bak, bak kematian Ayah dia kerjanya Nguruhkan jenazah Kali kubur Dia tak pernah cerita Belum ada ni Tapi ni Ayah dia cerita lah Peristiwa-peristiwa Dalam Dalam Masa menggali kubur Cerita-cerita Ketika mana dia Menguruhkan jenazah Dia tak sebut Siapa-siapa Cuma dia kata Ayah ni pernah Gali kubur Nak masukkan jenazah tu Memang tak muat Berkali-kali Turun Buat turun jenazah masuk Tak muat Naik Ukur lagi Turun Perbesarkan lagi Ikut ukuran baru Buat turun jenazah Tak muat Naik lagi Ukur pula atas Turun Gali lagi Tak muat juga saya ingat ini drama aja. Ini filem aja. Dia kata ada. Tapi kita tak cerita lah. Akhirnya sombak juga lah. Patah tulang, bunyi krok krok krok. Sedangkan dah kali dah lebar dah lebar dah lebar besar. Lah. Jadi bila nak masuk tak muat juga. Patah tulang, patah kaki tak bunyi dah masuk tu bunyi kita tak tahu apa dosanya benar azab tu benar hadha hadha al-haq lagi gali kubur dia tu dengan gali-gali kubur kan kita gali kubur tu kadang-kadang kalau putera jaya dengan batu cave tu dia memang dah hukur siap-siap gali pula pakai jengkauk tu kan mudah lah dia muka kampung aduk kampung gali ala kadalah tengok muat tak muat ah okay, gali 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 kadang-kadang tempat pun dah tak muat kan tanah gali 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 tu biasa dia kata kadang-kadang tergali tu sebelah orang sebelah tergali tu jadi kena juga orang sebelah tu selalu dia tengok ular keluar hadzal haq keluar je naik hilang Keluar je, naik hilang Hadal haq Kita ingat benda ni eh. Terkejut kan, ular Tapi bila naik je, hilang Naik je, hilang 
ada sungguh azab di alam barzakh dosa apa kita pun tak tahu lepas tu persiapan taubat ni sangat mustahak bukan isu main-main taubat ni bukan isu main-main tak kena gaya, tak kena cara belum di di akhirat, belum di padang mahsyar di alam barzakh dah kena lah la yada khulul jannata namam tidak akan masuk syurga orang yang mengumpat tuan-tuan nak tafsir macam mana hadis ni tuan-tuan nak tafsir macam la yada khulul jannata namam lidah dia duduk mengumpat orang tak masuk syurga nak tafsir macam mana hadis ni beginilah maksud dia direct, specific Waktu kita nak cakap pasal orang ni Saya lah kalau duk Cuba lah Tak nak kalau boleh ikhtiar juga Setengah orang dia suka tu Cakap pasal orang ni Yalah ustaz nak cakap pasal apa Tak cakap pasal orang Takkan nak cakap pasal batu Pasal kayu Pasal pokok <laughs> Ya boleh lah cakap pasal orang Ada enam keadaan kita boleh cakap pasal orang Enam keadaan tapi enam tu kejap lagi saya tujuh Ini Isra' dan Mi'raj Sambut je Isra' dan Mi'raj Dinampakkan kepada Nabi Hadal haq Dosa lidah ni Cakar muka sendiri Cakar dada sendiri Koyak rabak bersemur dadah Sembuh Cakar lagi Cakar lagi Nabi tanya Mana ulai ya Jibril Aku duk tengok orang duk cakar muka sendiri Aku duk tengok orang duk cakar dadah sendiri Siapa ni Jibril? Ha'ulai illadhina ya'kuluna lahum annas Wa ya'khawana fi aradi Mereka ni lah masa dah muka mumi dulu Mengumpak makan daging sama manusia Wa ya'kuluna fi aradihim Dan mereka ni lah yang menjatuhkan marwah orang Yang mengaibkan manusia Saban tahun sambut Isra' dan Mi'raj tapi lidah tetap kita tak cakap Ni sikit je buat hadis lidah ni Satu buku hadis lidah saja. Ha ni teknologi Sekarang ni orang tak mengumpat pakai lidah dah Pakai tangan Forward jangan tak forward <laughs> Share jangan tak share Ha forward lah forward <laughs> Ha tak tahu hujung pangkalnya dengar cerita kan Tok Bilal kita kahwin dua contohlah <laughs> Tahu betul ke tidak lagi ah oh, ada berita sensasi <laughs> Aduh lah amin lah Hello sungguh apa nak kata kan Wei <laughs> Jadi kita menggunakan teknologi Ada kebaikan Ada juga kemudaratan Terserah pada kita Macam kita pegang pisau Pakai handphone ni Macam pegang pisau Pisau ada manfaatnya Jika kita guna ke arah kebaikan Pisau juga ada mudaratnya Sama juga handphone Tapi hari ni orang Orang tak kisahlah Dengan Twitter nya Dengan Whatsapp nya Dengan Facebook nya Dengan Telegram nya Dengan Instagram nya Kadang-kadang kita duduk dalam grup tu takut kita Nak left grup kan kata tak berada <laughs> Tak left kan kita sama-sama duduk tengok orang duduk mengata Duduk mengotok mengaji nak air fitnah celah orang Saya dalam hati Banyak mana pahala anda ni Pahala puasa anda banyak mana Pahala semayang anda banyak mana ni Duduk kutuk orang duduk kata orang ni Dan ni keadaan yang dimenangkan kita bercakap pasal manusia Jika orang tu zalim Kita boleh cakap pasal dia Sebab nak ambil ayat tiba Contoh Contoh Abu Lahab Tu ulang Quran tu Sampai akhir zaman tu Sampai kiamat tu Tabat tiada amilah habiwan tab Allah Ta'ala sebut sebab dia zalim Abu Lahab Dirakam dalam Quran dia zalim So boleh ambil Ya tiba Apa kezaliman dia Apa yang dia pernah buat Apa yang dia pernah lakukan Kita boleh bercakap pasal manusia tersebut Dengan syarat 
nak ambil ha, Itibar Dua cegah kemungkaran Dia pernah buat kemaksiatan Contoh dia pernah menagih dada Dia pernah mencuri Dia pernah merompak dia pernah buat jahat pada orang Kita boleh cakap pada dia Bukan nak burukkan dia Nak ambil aktibar Nak minta fatwa Boleh cakap pada orang Saya nak minta fatwa Nak bagi contoh Contoh jemaah kita Datang semayang Dia selalu duduk depan kita Kita duduk belakang dia Duduk tengok dia semayang ni Ay, Aku was-was lah cara dia semayang Kadang-kadang duduk sebelah dia Dengar dia baca Ay, Aku was-was lah cara dia baca Jadi jumpa Tok Imam Mam, ada seorang jemaah kita tu Saya dah 2-3 bulan duk perhati dia Kenapa? Eh, cara dia semayang Saya wasuah lah Cara dia baca saya Eh, wasuah macam tak betul lah Tuan-tuan Imam boleh tegur tak dia? Saya tak ada ilmu Tapi saya kesian kat dia lah Saya rasa tak betul Ah, ok, ok Siapa nama dia? Eh, tak boleh sebut Mengumpat <laughs> Habis tu siapa? <laughs> ah, Tuan Imam cari sendiri ya? <laughs> Masalah Haa jadi kita nak cakap nak minta fatwa nak minta nasihat agama nak minta hukum agam bolehlah sebut nama dia ha, nama dia tu sekian sebulan bisi bulan ha, oh dia tu bagus dia selalu ke berjemuan kita hang tu lah saya pun sial dekat dia kan tak tahulah macam mana dia betul ke tidak kadang-kadang kita baca pun semayang ha, tak apa tepat jadi kita nak kena berbetulkan boleh sebut boleh ha. Ingatkan keburukan Terang maksiatan Nak kenalkan orang ha, Boleh Orang datang ke taman perumahan kita ni Cari siapa? Cari Hamid Kawan lama saya Oh Hamid mana? Dalam taman ni ada tiga orang Hamid ha, Contoh lah Lama aku tak jumpa Lama dah 20 tahun 30 tahun dah tak jumpa Hamid ni Dia kata duduk taman dekat sini lah Dekat bangsa ni Habis tu macam mana? Eh saya boleh bagi tahu lah tiga orang Hamid yang sebelah hulu ni, sebelah hilir ni, sebelah depan, ni, sebelah jatuh ni macam-macam Hamid. Hamid sebelah sini ni kita panggil dia Hamid botak sebab dia botak. <laughs> ha boleh sebutlah dia botak bukan nak mengumpat dia memang dia botak sungguh kelara. Ha Hamid botak. Oh kawan saya tu dia tak botak. Oh kalau gitu bukannah. Hamid sebelah sini lah Hamid sebelah hilir ni kita panggil dia Hamid Satong Sebab dia lembut <laughs> Macam Satong <laughs> ah, Boleh Tak payah lah panjang-panjang Agak-agak tu nak tahu dah kenapa dia jadi Satong <laughs> ah, Ni masalah Cian? Boleh ah, nak, Sekadar nak terang dia kata dah Dia memang tak lembut dia Memang badan dia sadu Oh Hamid Sadu Hamid Sadu sebelah ah, ni boleh Untuk nak kenalkan orang boleh tak ada masalah Baik Ustaz Apakah dosa lidah boleh mengalakan ke jahanam Bagaimana saya nak taubat dosa lidah Taubat dosa lidah Wajib memohon kemaafan Saya cerita macam tu je Man kana madlumatun li akhi Min ardihi au syaih Fal yatahallalu min hulyaum Kata Nabi SAW Nak taubat dosa lidah Fal yatahallalu Min hulyaum Wajib Minta halal Wajib Minta maaf Baru taubat dosa lidah diangkat Jadi tak cukup dengan istighfar Tak cukup dengan solat sunat taubat Dosa lidah wajib memohon kemaafan Anak ha, jumpa tu lah Tuan Haji Kenapa? Baru dengar kuliah subuh tadi ha. Ingat tak 2-3 minggu lepas 2-3 bulan lepas Yang Tuan Haji kena teruk fitnah tu Haa saya lah Tuan Haji yang mulakan fitnah tu Haa tu nak depan tu Oh Kamu lah sebenarnya Saya lah Tuan Haji Takut saya dah solid dah Habis tu datang ni kenapa Saya nak minta maaf lah Tuan Haji Saya buat fitnah tu Oh Jauh minta maaf tu dekat sikit dia tu <laughs> Ya yeah, minta maaf jauh tu dah Dekat sikit <laughs> Masalah tu jadi nak jumpa tu Apa kata saya bukan mengumpak Ustaz Saya bercakap benar-benar Benar tu lah mengumpak <tuh> Tak benar tu fit, fitnah Hadis saya Dua ayat Muslim Sahabat tanya Ya Rasulullah Aku bercakap Pasal orang ni Benar lah pasal dia Kata Nabi Benar sekalipun Tetapi yang punya diri Tidak suka kamu bercakap pasal dia 
Dia memang tak suka Itu namanya mengumpat Kalau tidak benar Lagi berat Fitnah Hutang lidah ha, Lidah hutang Sebab tu akan ditunaikan hutang Dengan mohon maaf Macam kita bayar hutang Hutang ada tiga jenis eh, Hutang ada dua jenis Kan kita mengaji kan Hutang Allah Hutang manusia Hutang Allah ada tiga jenis Hutang manusia ada tiga jenis Tiga jenis hutang manusia ni Hutang manusia pertama Hutang harta Bayar Baru lunas Yang kedua hutang manusia Hutang lidah Minta maaf Baru lunas Yang ketiga hutang manusia Hutang dosa perbuatan Kita penampak orang Sepak teraja orang Kita seher orang Kita cederakan orang Ni yang semua ni Dosa fizikal Maka wajib juga minta maaf So dosa lidah hutang Takkan tak boleh cakap asal pada manusia Ada enam Saya memang banyak mengata orang Suka cari salah orang Bukan masalah orang Masalah kita lah Ini saya ceramah dekat Tumpat Kelantan Soalan ni saya ambil ni semua Soalan benar ni bukan saya buat 20 tahun lebih dah ceramah ni Ni soalan ni saya ceramah di Tumpat Kelantan Dia tanya betul Dia kata ustaz Saya ni memang suka cari salah orang saya suka cari salah orang, mengata orang, mengutuk orang Kerja saya memang cari salah orang je Bagaimana saya nak mengawal semua ni? Macam mana saya nak taubat? Saya tanya dia banyak mana Tuan Haji cari salah orang Ramai lah ustaz, ramai sangat Daripada muda sampai kedua saya duduk cari salah orang je Satu stadium ada, lebih kurang ni ada <laughs> Nak cari, minta maaf je lah Saya jamah di Kuala Kubu Baru, gangster dia duduk ujung sini Bukan tuan Tapi dia jemuah di ujung tu Saya ingat lagi Kuala Kubu Baru Saya tak tahu dia gangster Dia bangun datang Tanya soalan da, Bukan tanya dari situ tau Tanya depan Ada Ustaz Kenapa ji? Ustaz jaga pasal dosa manusia kan ha, Saya dulu gangster <laughs> Sekarang ada insah Ustaz <laughs> Habis tu macam mana saya nak tobat Ustaz saya dulu kata orang, kata orang, kutuk orang, celah orang Lebas orang Cederakan orang Kerja saya ustaz, pecah rumah Ragu Kerja saya Saya kata, Ya Allah Saya dah taubat ni ustaz Ya, tapi taubat dosa dengan Dengan siapa? Dengan Allah ke dengan manusia? Kalau dengan manusia, tidak akan diangkat dengan istighfar Habis tu nak cari dia Ha nak kena cari semua Ya Allah Ustaz Macam mana lah saya Ustaz ha, Macam mana macam mana Sebab tu ilmu sangat Ustaz Nak buat dosa pun nak kena tahu Dosa ni ya Allah dosa apa dosa ke manusia Payahnya payah Susahnya nak tahu bak ni Jadi kita akan Akan prevent ourselves Akan menjauhi diri kita nak buat Sebab tahu bak tu susah أودع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أفصلها وَوَجَدُوا مَا مِنُوا حَاتِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا Ini surah apa? Al-Kahfi Yang duduk baca setiap hari Jumaat Ayat ke berapa? Ayat 49 Sebab tu mesej Nabi, mesej Allah Kita nak kena faham betul-betul Bagaimana kita faham mesej manusia Hantar WhatsApp Hantar telegram Hantar instagram Mesej Allah dalam Quran Mesej Nabi Daripada hadis-hadis Nabi Jarang kita baca Jarang kita tengok Jarang kita telah Nak lari macam mana Quran sebab Daripada kecil Sekecil-kecil dos Apa ni Perbuatan Sampai sebesar-besar perbuatan Semuanya diadili oleh Allah Satu pun tidak tertinggal Masa nak adil tu lah, nak timbang tu lah 
Dosa manusia ha, Cabut pahala semayang Tak sempat tak ubat kan Tak sempat ambil pahala semayang Tengok kalau dosa apa Dosa mengumpat Cabut pahala puasa Tengok kalau dosa apa Tak payah hutang Cabut pahala haji Mizan tu mizan tu Sebab tak ada mizan di akhirat tu Nek 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 Profit and loss Balance sheet Kita ingat accounting treatment ni ada kat dunia Nuh akhirat tu Accounting treatment tu Profit and loss tu Pahala dosa tu Balance sheet tu kat sana tu Nek 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 Negatif oh, Kalau positif Covid <laughs> Masalah Oh, aku tuju dah tu Haji Saya nak kena berhenti ya? Baru satu Orang yang saya sakiti Umpak Dengki Laknak Dan mati Habis tu saya nak tobat macam mana Haji Tuan-tuan Dosa lidah Tidak akan diangkat Malaikan Wajib memohon kemaafan Dengan orang yang kita kata Orang yang kita fitnah Orang yang kita kutuk Orang yang kita keji Dia tak boleh melalui waris kalau dosa hatta dengan waris tak apa ayah mana ayah dah mati Allah pak cik dulu butang dengan ayah 2000 lama tak jumpa ayah tak tahu ayah dah mati habis tu ha, boleh bagi pada waris anak isteri mak ayah selesai selesai dosa hatta dosa lidah jumhur ulama wajib minta maaf kepada yang punya diri masalah dia dah mati Lepas tu jangan duk kata orang mati Jangan duk kutuk orang mati Jangan duk celah orang mati Ni pergi ziarah kadang-kadang orang mati Oh tu lah dia ni tu Aku dengar cerita dia lah Hei oh, Kita pun Ya kah? Ya kah? Oh. Balik rumah cakap pula dengan isteri Ni mati dulu dia ni oh. Ngata orang mati Sebab tu ziarah mati ni Banyakkan doa je sebab si mati tu nakkan doa Allah maghfir lahu wa rahamhu wa afihi wa afu anhu Cukup Datang jarah orang mati Dia memang nakkan doa tu Pembuat Allah maghfir lahu wa rahamha wa afiha wa afu anha Dia tu ibarat kita lah Mari mari doa tu mari mari Bukan duk sibuk duk mengata duk mengutuk duk mencela duk aib Cakap benda-benda berkaitan dengan saham lah Mari biar orang mati saham macam mana orang saham kita hari tu <laughs> Sudah maafkan Tapi orang tu tak maafkan Ni kisah benar diceras Suami isteri Saya nak balik dah Dia tunggu saya kat luar Dia kata Ustaz Saya bergaduh dengan orang Gaduh mulut lah Saya dah maaf dah Tapi dia sampai sekarang Dia nak maafkan saya Dia ni ada kaitan dengan isteri saya Suami isteri datang macam mana Ustaz? Kami dah jaya upaya dah minta maaf Dia tu tak nak maafkan kami Lepaskah kami di akhirat nanti? Tuan-tuan Kita dah minta maaf, dah minta halal Dia kadang-kadang kita macam tu lah kan Oi. Aku tunggu engkau di akhirat nanti Aku tak maafkan engkau Dia ingat tunggu di akhirat ni Macam tunggu bawah ekon, bawah kipas ke? Jadi saya kata kat dia Nabi kata Falyatahallalhu min hulyum Kata Nabi Kita sahaja yang minta halal Kita sahaja yang minta maaf Yang sebelah sana Dia nak bagi halal ke Dia nak bagi maaf ke Bukan masalah kita Tapi kita Berdasarkan hadis tu Falyatahallalhu Kita yang kena minta halal Kita yang kena minta maaf Lepas insya Allah lepas tak kisahlah ikut dia lah Dia nak bagi kemaafan ke Tak nak bagi kemaafan ke Bukan isu kita Isu kita adalah Minta maaf Baik dosa yang kedua Nak kena berhenti atau lagi ya Dosa kedua ni dosa Harta Yang mengheret Dan memakan habis Pahala-pahala amal soleh kita Yang ni insyaAllah Kita sambung lain kali lah Kita pun kena tang- Kena Jaga SOP Betul tak Kelanggar SOP pun Masalah juga <laughs> Syarat sah SOP <laughs> eh, Jadi dosa harta ni banyak Dosa riba, dosa rasuah 
dosa curi, dosa tipu, dosa pecah amanah, dosa salah guna kuasa, dosa makan harta anak yatim. Eh hey, banyaklah kita takut. Takut hari ni pun buat harta pun takut. Kita tengok hari-hari tengok dalam paper, hari-hari tengok dalam sosmed, sosial media. Kita tengok orang dan reflect diri kita. Aku pernah tak menipu orang. Sebab dosa harta haram, insya-Allah sama juga dengan dosa lidah, tidak akan diangkat dengan istighfar, tidak akan diangkat dengan solat sunat taubat. Jadi kalau kita ada harta haram, kita pun nak kena tahu macam nak taubat harta harta haram. Yang kita dalam kuliah bab harta lah ni. Yang saya duk bawa tiap-tiap bulan ni bab harta. Kita baru bincang bab harta pusaka, baru bincang bab hutang piutang. Ni semua harta yang kadang-kadang kita rasa biasa. Hakikatnya dia boleh akan memakan dan memamah habis pahala amal soleh kita. InsyaAllah. Banyak umum kita jumpa lagi dalam siri yang kedua Bak manusia muflis Ada beberapa dosa lagi ha, Kita semayang, kita puasa Kita baca Quran, kita zikir Tapi dosa dengan manusia juga kita nak kena jaga Supaya amal soleh kita InsyaAllah menjadi penentu Untuk kita menghuni syurga Allah Walaupun sikit Amal soleh yang tertinggal Kerana tebus, tebus, tebus Tapi sekurang-kurangnya amal soleh itu Pahala itu akan memberi kita hak Dan sebab Ha, mudah-mudahan ha, kita menghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita takut, kita pergi ke akhirat, kita muflis. Dan kita tak akan kembali lagi ke dunia dan kita tidak akan selama-lamanya boleh kembali ke dunia. Jadi masa yang ada, ruang yang ada, peluang yang ada, kita kena guna dengan sebaik mungkin sebab kita di dunia hanya sementara, yang kekal abadi adalah alam baqa, alam akhirat. Jadi persiapan ke alam akhirat sangat-sangat mustahak kerana kita akan hidup di sana selama-lamanya selama-lamanya Allah alam mama salah dan silap a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in اللهم إنا نسألك مضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنوم يا الله كم من رضام وننشرقام يا الله بلغ لنا كم من بدمرك وننعذب في نركام اللهم أرنا الحق حقا أرزقنا اتباعه من الباطل باطلا وأرزقنا اجتنابا يا الله تنجوك لك من كم يبنى رحيت من رمر لك قوة كبدا كم يكد من يكد ينجو يا الله تنجوك لك من كم ينصلى إت صلى يم باطل إت باطل يم تدا من رحيت تدا من رو Berilah kekuatan kepada kami untuk menjauhinya. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna ilaika al-masiru. Ya Allah kepada engkau kami bertawakkal kepada engkau kami bertawabat. Dan kepada engkau ya Allah pasti kami semua akan kembali. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تفضل الله منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته